。笔墨纸砚可谓是中国独有的文书工具，俗称“文房四宝”。我们对文房四宝来说是再熟悉不过了，可是我们还停留在最基础的层次。毕竟，随着现代工业技术的不断发展，铅笔和各种各样的中性笔充斥在我们的生活中，对于老祖宗的伟大发明，也不会再有以往的精神震撼。但是，我们的才女李子柒却把这些伟大的发明一一重现。他的心灵手巧，让笔墨纸砚重现在大家面前，让观众们对古代的文化传承有了更深刻的认知。下面和大家一起分享一下李子柒手中的笔墨纸砚和他们的传奇故事。笔可谓是文房四宝之首。李子柒在制作笔的过程中，也遵循了古代人传下来的制笔方法。由于技术的进步，现代毛笔的原料主要是圣毛，比如羊毛、兔毛、黄鼠狼毛和竹管。还记得小时候我们练习毛笔字的情景吗？看到笔管上面的“狼毫”二字，还以为是狼的毛，直到长大以后才知道自己的文化肤浅。现在回想起来，感觉是多么的天真可笑。通常在文具工厂里，毛笔的制作要经过七十二道工序，例如选毛就很麻烦。一只山羊身上的毛可分为十九个等级，可以用来制笔的只有五种。工人们要从千千万万根羊毛、兔毛、黄鼠狼毛中一根一根的挑选，然后进行搭配组合。可见，生产一支毛笔是多么的不容易。李子柒在制作毛笔的过程中，也只是给我们展示了其中关键精彩的部分而已。另外，毛笔的种类比较多，就原料和特点来看，可以分为软毫、硬毫、尖毫三大类。软毫的原料是山羊和野黄羊的毛，统称羊毫。斜起来柔软圆润，硬毫的原料是狼毫和山兔毛、紫毫，它们的弹性强，写出来的字锐利刚劲。尖毫是软硬两种毛按比例搭配，初学写字大多是好多，好嘞。大家是否可以看出李子柒的笔是哪一种类型呢？毛笔又有大小之分。最小的叫龟笔，然后是小楷、中楷、大楷，最大的笔有几十斤重，笔杆比碗口还粗，写字的人好像拿大扫帚扫满路似的。一边还在蛋壳里边，一边跟着。墨是我国文化发展和外中外文化交流之重要工具，想必李子柒在研墨的时候，只有中日韩三国的观众才能看懂。墨是由碳素单质与动物胶相调和，经合剂、蒸除等工具加加工而成的。墨具有色泽黑润、历久不退、质笔不焦、入纸不晕、香味浓郁、书画自如的特点。特别是桐油、脂油、漆烟墨等高级产品，加入麝香、冰片。工丁香、猪胆汁等十几种贵重原料制成，产品尤为人称道。想必大家并不知道追溯墨的起源，可分为天然墨和人工墨两类。天然墨始于新石器时代，如一九八零年陕西临潼江寨村仰韶文化墓葬中出土了一套完整的绘画工具，有石砚。岩石、水泥和黑红色氧化铁矿石，使用时是用岩石压住矿石，在砚上兑水研墨。这块黑红色氧化铁矿石就是天然墨。人工墨始于甲骨文时期，即商代。对甲骨文上书写的红字和黑字，美国曾在1937年分析了颜料的微量化学元素，结果证明。在甲骨文上书写的文字颜料，红色是朱砂，黑色是碳素单质。经过化验证实，朱砂和墨
创始于殷代，即公元前十二世纪以前已经用于书写甲骨文字了。纸可谓是西方最认可的四大发明之一，它的出现为书写的便利和文化的传播做出了重要的贡献。要不然，我们现在可能还是依然使用笨重的册。在上古时代，祖先主要依靠结绳记事，以后渐渐发明了文字，开始用甲骨作为书写材料，后来又发现和利用竹片和木片以及笺帛作为书写材料，但是由于笺帛太昂贵，竹片太笨重，于是便导致了纸的发明。据考证，我国西汉时已经开始了纸的制作。东汉时期的蔡伦改进了纸的技艺，魏晋南北北朝时期，纸广泛流传，普遍为人们所使用。造纸原料也多样化，纸的名目繁多，如竹帘纸、藤纸、鱼卵纸。蔡伦造纸的原料广泛，以滥竽网造的纸叫网纸，画布造的纸叫布纸。隋唐时期，著名的宣纸越来越出名。宣纸因为出产于宣城而得名，据说是蔡伦的徒弟孔丹经过原料改进而得到的宣纸。不得不说的是，他的确得到了师傅的真爱啊！李子柒在造纸的时候，可能让大家感到造纸是极其容易的，简简单单几个流程下来就可以完成。但是发明它的时候，可是费尽了千辛万苦。犹如爱迪生发明电灯泡一样，看似简单的东西，却需要不断的尝试，不断的失败后才总结出来的经验，得到现在的工艺流程。所以，我们如果只看目前的工艺，而不看发明工艺的过程的话，是极其片面的。中国最早的砚台是什么时候产生的？考古学家曾在陕西省临潼县江寨移除原始社会的遗址遗址中，发现了一套原始人用于采陶彩绘的工具，其中有一方石砚，砚有盖，砚面微凹，凹处并有一根石质磨杵，砚旁存留数块黑色颜料。很显然。这是先民们借助磨杵研磨材料颜料的早期面的形式。由于这处遗址归属于某系氏族时期的仰韶文化，故这方砚台的实际寿龄已超过了五千个春秋。砚虽然在笔墨纸砚的排次中居殿君，但从某一方面来说，却居领衔的地位。所谓四宝砚为首，这是由于它质地坚硬。能传百代的缘故，所以现今社会上的四宝中，以砚最为多见，受人喜爱的广泛范围也最为广泛。李子柒能够按照传统文化，遵循传统工艺来重现笔墨纸砚的制作过程，展现文房四宝的精华，对于国内的观众来说，是文化的重新疏导。对于国外观众来说，再次重现我们伟大的历史文化，让观众们真实地感受到文化力量的衔接。